Sí que nosotros sí que somos criollos cuando se trata de engañar, de estafar. La criollada nos gana. Y muchas personas que seguramente tenían una platita ahí dijeron, acá hacemos el negocio de nuestras vidas. Y no les importó en lo absoluto que algunas pudieran entrar o no al concierto. Ellos dijeron, porque vamos a ser honestos, eh, creerle a una persona de que 12 entradas, 17 entradas, son todas legales, bueno, creo que deben haber métodos y filtros como para saber que esto, que esto definitivamente se trataba de una estafa piramidal, porque si bien es cierto, esta chica, la que está en España, era la cabecilla, ella tenía a su vez otros personajes que eran los que atraían a los posibles revendedores, esos revendedores compraban las entradas y se las vendían a los incautos a través de redes sociales. Diego Zurek está enlazado con nosotros porque él ha sido mencionado. Este ex chico reality, ex jugador de fútbol, ¿no? Si, si por ejemplo, alguien va y le y dice, ah, Diego Zurek ha sido chico reality, mediático, no creo que él me esté vendiendo una entrada que no es falsa, pensaría la gente, porque la gente piensa que nosotros en la televisión no nos podemos exponer a que nuestra credibilidad o nuestra reputación esté en juego. Entonces, de arranque nos creen, y creo que de eso no hay que abusar. Diego, buenas noches. Tú dices que a ti te contactan, Hola, ¿qué tal, Mali? ¿cómo noches. estás? A ti te contactan. ¿Pero tú habías vendido ya entradas sí. para otros conciertos de otros artistas? Sí, yo de hecho, bueno, estuve metido en el concierto de Coldplay, ya, eh, pero yo no es que compré para luego revender, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, un tío mío tenía dos entradas, las cuales él había comprado directamente, ¿no? Y un día antes me dice que ya no iba a ir al concierto. Entonces me dice... Escúchame, Diego, por favor, si te puedes encargar de estas y venderlas, ¿no? Entonces yo, obviamente, pues, este, las vendí, le di la plata a mi tío y me gané 100, 150 soles, que es más o menos lo que se gana por entrada, ¿no? Este, ¿Tú compraste de ahí, las, también, ¿tú has comprado, este, una... Tú has comprado las entradas, estas para el concierto de Bad Bunny, perdón, de Daddy Yankee, a 800 soles. Compraste 12 entradas a 800 soles. ¿A cuánto es que las vendías? A más o menos 150, 200 soles más cada una. Más de mil soles. Aproximadamente sí, por ahí. Es que, es que supuestamente como la chica esta al comienzo te metía el floro, ¿no? Eh, comenzaba vendiéndote la mil... De ahí a 950, 900, y como le comprabas, no sé, 6, entonces te decía, ya te la dejo a 850, ¿no? Y tú, y ahí cómo, estaba haciendo el negocio ¿y tú de su cómo vida? es que tratabas de asegurarte que lo que estés comprando era real y no era un código eh, QR que ya le había podido vender a otras personas más? De hecho, no, no, me, no había forma de asegurarse de eso y aún no hay por más de que compres en Teleticket, yo tengo un amigo que compró en Teleticket, tiene su comprobante, eh, sin embargo, en la misma puerta lo rechazaron, rebotó. Claro, eh, lo, lo que al pasa... Al parecer, Teleticket tuvo una... No, Diego, lo que pasa es que estas personas estafadoras e irresponsables repartieron los QR a muchas personas, el mismo QR. Entonces, así tú hayas comprado en la página oficial donde vendían los tickets, pero si llegaba primero esa persona con el QR en la mano, lo dejaban entrar. Y a ti que tenías el legal firme, el que pagaste, ya no te dejaban entrar. Porque como esa persona, habrían 10 más. Es lo que la policía ha explicado. O sea, no vayamos ahora a echarle la culpa. Yo no tengo por qué defender a ninguna institución, ni organización, ni nada por el estilo. Pero creo que yo estoy viendo acá que todo fue un lío de gente que quería ganarse algo. Y no les interesó la manera ni la forma. ¿Tú, acá, este, ¿tú crees que este papel que, que ella te firmó era suficiente garantía para que no te time? No, definitivamente no. Es por eso que, bueno, algunos amigos eh, entra, bueno, quisieron entrar al estadio con esas entradas, incluyéndome, ¿no? Eh, sin embargo, cuando un amigo rebotó en el estadio, el primero, y, y vi mi WhatsApp, 
vi que la chica ya me había bloqueado. Estoy hablando de las cuatro y media de la tarde, más o menos. Porque estas dos entradas, est estas dos entradas no fueron únicamente de reventa. Inclu inclusive un amigo que está acá conmigo en la casa, él, a, él, a él antes de que vaya al estadio le dije, escúchame, ya no vayas, ya no vayas al concierto porque es falsa. Yo te estoy devolviendo tu dinero. Y así con las personas que iban a utilizar esa, esas entradas. ¿Cuándo te Entonces das yo incluso antes de que ellos reboten con las entradas, yo ya comencé a devolver el dinero porque ya me había dado cuenta. La chica esta me bloqueó de WhatsApp, me bloqueó de todos lados pero, pero, y a Cris Valcárcel también. Pero tú también has estado tratando de vender entradas para Bad Bunny. O sea, no solo Daddy Yankee. Uy. Di disculpa, se me, se me cortó. Sí, tú también has estado vendiendo entradas de reventa para Bad Bunny. Sí, claro. De hecho, eh, bueno, fue esa, esas entradas son de otro amigo, ya que en teoría son pues bien y solo se las he vendido hasta ahorita a amigos cercanos y gente conocida. Sin embargo, yo, yo desde el ya ya estoy pidiendo la devolución del dinero de todas las entradas, que son, no sé, pues ocho, nueve, quizás un poquito más. Lo que pasa eh, es que... Por el miedo de, de que vuelva a pasar lo mismo. Pero yo veo que todo el mundo le echa la culpa a esta chica que se fue a España. Le echa la culpa a ella, a mí me dijeron, a mí me prometieron, y la chica fue la que me dijo, yo confié en ella. Pero ustedes son todos adultos, personas que creo que se dejaron arrastrar un poco por la ambición de ganarse un poco de plata. Y o creo que no les interesó O sea, o sea Magali, mucho. te cuento cómo fue este tema específico. Eh, 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 esta chica me escribe vía Instagram, y, y me dice que ya trabajaba con, con un chico influencer llamado Chris Valcárcel. Entonces, yo voy donde Chris Valcárcel, le pregunto si es verdad, y él me dice, sí, mira, ella me vendió para junto a ese concierto, yo la conozco. Y dicho y hecho, ella, ella le había vendido entradas para juntos en concierto originales, y él había podido acceder en su momento, etc. Entonces, él le volvió a comprar estas entradas para The Yankee, con el contrato respectivo y todo. Y es por eso que si ya le vendió una persona firmando un contrato, le ligó para un concierto. Entonces, es ahí donde yo decido confiar en una persona. ¿no? Bueno, pero si tú te dedicas a la reventa de entradas, es lo lógico que este tipo de cosas podría haber pasado. Estamos en el Perú y acá todo el mundo trata de ganar se alguito a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Yo no entiendo cómo personas, tú no eres ningún niño, que has podido ver la estafa o por lo menos saber que lo que te estaban dando no era algo muy legal. Pero bueno, por lo menos, mira, al, 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 al tú decir que a ti te engañaron, tú y otros dos chicos más o tres chicos más que están implicados, han dicho que ellos los engañaron, los timaron, también fueron... Eh, parte de esta estafa que les hizo la chica que ahora está en España, se están librando de un menudo problema. Menudo problema, menudo problema. Porque esta es una organización uh -huh. tipo piramidal, criminal, que no le ha interesado absolutamente nada con tal de ganar dinero. Dos millones de soles se ha llevado esta chica de 18 años a, su, a, a España. Es tremendo, terrible. Así que no, supongo claro, sí, que ahora... Pero, pero definitivamente, definitivamente yo creo que aquí nadie se está intentando librar de, del problema, ¿no? O sea, yo, yo he cumplido y, y pueden, puedo verificarlo con vouchers y todo. Ha salido hoy con el 80, 90% de las personas y mañana estoy terminando de cumplir. Bueno, es lo mínimo que puedes puede hacer. Puede ser Cualquier que yo haya Claro, si tú quieres claro. cuidar tu buen nombre, tu credibilidad no, claro. y tu reputación, vas a tener que pagar y devolver todo lo que ellos te pagaron. Es la única forma como por lo menos No, no, a sol, ti no solo no eso, ¿no? Yo creo que cual, cualquier ser humano cualquier ser humano tiene que hacerse responsable por sus acciones. Ok. Eso sí es simple. Muy bien, Diego Surex. Supongo que ya esto te habrá quedado, te habrás quedado curado de revender entradas y ahora te dedicarás mejor a otros oficios más claros y transparentes que no tengan que ver con el bordear la ilegalidad. Muchísimas gracias por haber roto su silencio acá. Por cierto, el exalcalde de La Molina, Juan Carlos Surek, deslindó eh, que Diego Surek sea su hijo. Bueno, quienes hacemos espectáculos sabemos que él es hijo de un hermano, si no me equivoco. Diego Surek es el sobrino del exalcalde de La Molina, no su hijo, como se había dicho equivocadamente.